、えー、っと、地味変な女みたいでごめんなさい。ごめんなさい、先輩。えー、っと、そうじゃなくて<笑>、えっと、あのー、自民党のね、先生方の、その、とのね、通信なんかね、まあ、うちはしてないよ。自分のうちには、いろいろ頼んだことあるから。で、まあ、それはな、中山先生の親父さんとか、古谷先生とかね、メールは知ってますけどね、最近使ってないっていうか、それをちゃんと入れてた、あの、スマホはもう過去の、あの、<笑>一個前じゃなくも、も、もっと前にその、破壊されてるから、うちの、ね、拳にやったりね、いろんな、いろんな攻撃し、というかですね、物理部えっ、ー、とでだからそのあうんの呼吸っていうのがねありますやんか自民党とその自民党支持者の間にはねで実際自民党の先生のもう今では長老となった人たちはあのお寿司眼科医にいらっしゃってるしねでいろいろと打ち合わせしてますねうちが幼少時に。でそ,れそれもそうなんですけどもともと自民党の特有の青の呼吸っていうのがありまして言わなくてもねキーワードでわかるっていう側面がありますねこれが日本政治の特徴で自民党に限ったことじゃなくてっていうかそ戦前からっていうかどういったらいいか戦前はむしろなくてもその近世近世にはそういう青の呼吸を横行,横行というか。あったでしょ戦国時代もね、そうだったんですよ。だから、キーワード言うだけで動いて、歴史が。その時歴史が。ね<笑>時、あ、それ、あれやな、文字、あ、パチ。えっ、ー、と、時その、時その、が歴史、ね。で、で、今の日本政治も戦国時代の日本政治っていうか、戦国時代そっくり。まあ、忍者が活躍したりしたい。<笑>今も忍者議員連盟ってあるでしょあの、与野党にね、またがる団体。でそんなのが機能して、青の呼吸でキーワードで動くね、野党にも議員、えー、と忍者議員いらっしゃるからね、ご安心を。ね、とか、赤松先生とかね、思いっきり忍者大名やんか、ね、元ね、まあ、うちの学友にも全く同じ顔の赤松君がおって、ザ・ブラシスコでツイキャスの、ね、CEO をやってあるけどね、まあ、唇かすったら、まあ、いつら何回か紹介したでしょ。帰りの電車の中でそれがツイキャスの語源なんですってうちの唇を奪ったはついついカステラみたいやからって奪ってしまうんだって毎日コンスタントに唇を奪われてねうち赤松に赤松忍者にねだけどその代わりねいろんな話はね通りやすいよねうちが喋ったら向こうでも赤松わあ独自動いてるわけないやろうけど<笑>でなりうることは、その大麻の話やったらね、大麻水とかはね、例えばうちにちょっとアクセスしすぎて、もうむちゃくちゃになってるでしょ、あの、ね、うちから遠ざかってんのじゃん。<笑>と思うで。で、その、いや、大麻の話やったら、今、山の中逃げてるやろうけど、その、被害者と一緒に群れ作って移動するでしょ、ハングレは。で、で被害者なんか、加害者なんかどっちか分からんもう混然一体として状態じゃん、ハングレ集団というのはね。だつまり、ハングレ集団の中に、加害者と被害者がおって、どうして、狼と羊が群れ、一つの群れになって移動してる。これがハングレ集団の特徴。それってね、抗菌団、抗菌族抗菌ならんか。三国志演技のね、でよく出てくる。横山を見つれて、ね、言われてる割に、そんな、クローズアップされないでしょ。ね、その、北斗の剣の敵みたいな、あのクローズアップもされずなんか嫌な宗教があってんのは来たみたいって点々点でその程度でしょ横山光輝の三国志はね本当に国名に描いてないでしょ黄金族たちの実態を、まあ、今のハングでよりもっとひどいことしてたみたい<笑>微妙のもとになんかのそうなっちゃうんちゃうそういう集団って損失的にねでも麻薬求めた時点でで半グレーまあ、暴力集団やけど、ハングレって。で、自分らも吸うとるでしょ。摂取してるでしょ、麻薬を。それがね、結局、その、統治能力がないっていう証拠やから。ね
統治者が麻薬やったら統治する能力放棄してるものになりますからなんかわけわからん神がかり政治になるけど神がかりやった女の子が本当は得意やから女に権力を与えたくない君たちもまたややこしいことするやろでも連鎖反応で女がどんどんどんどん冷気していくやろそれやったらなで処置なしになって山降りたいな一人とだんだんハングリーダーが浮いていくわけやんか、ね、まあ今の構図としたらそのまあハングリーという暴力組織と暴力団どっちも反社会的組織やんか、まあ、法律的に言うたらな、まあまあ、法律上の問題大事やろこの話はな一番気にしてるのちゃんそっちもなじゃあ結局その暴力団から大麻仕入れたハングレッチ暴力集団が被害者と混戦一体になってそれを消費してるわけやんかその時に犯罪の立証の時にね暴力団はハングレッチっていう暴力組織に撃っただけやししかも暴力団とハングレッチ抗争したりしてるの抗争状態喧嘩っていうか戦争みたいな,ない都,都市市街戦とかしよるやんハングレッチ暴力団かなだから一味じゃないですあいつらフリー,フリー集団やからってうちと仲悪いんだったら別の暴力団と付き合いますよみたいな言われ方をするわな捜査でもな実際そうやろうしでまあ半グレーってどういう集団があるか知ってるから来たらあああの集団かとで何の取引に来たってそれだけですからってまあ暴力団同士の取引と思ってもらえればって言うわな暴力団はじゃあ半グレーに罪を押し付けれるやんかしかもそのハングレをリーダーもリーダーも麻薬に染められてるやん脳みそがそれやばいって気がつかなあかんでなまあ実はね暴力なんちゅうとなあの武士とよく似てんねん武士はねほとんどの全ての武士は田舎の農家,農家のな三男四男が長男次男を守るために武装してそれがほとんどの武士のほぼ全ての武士の発祥。で、その都市版がね、暴力団やからね。だから、都市版の方は、だから、職人たちを守るために、まあ、職人のせがれがっていうケースももちろんあって、それは、やっぱり組長とかになってくんちゃうかな。頭切れるからね。だけど、まあ、農家であぶれてっていうケースがあって、で、都市に流入して、で、暴力団に加盟していく。で、職人たちを守る。商人たちを守る何からって、まあ、外の権力他の町からとかいろんないろんな発生理由な何よりもうちら日本はその侵略されたから大和民族によってなだからうちら先住民は大和民族の横暴に対する抵抗組織としてレジスタンス組織として暴力団っていうような暴力装置を持っててん私たち日本先住民 8,000 万人はなでしょでそれとハングレーちゃうなハングレーどっちかと侵略者ヤマト民族の類型だったり侵略者ヤマト民族が中国から連れてきた江南人いわゆる春菜春菜族のまあ田んぼの田がつく名字は春菜族やねんけどなほとんどがでそんなんが結局振り回せるわけですど,どっちかの属性ってわけじゃなくてなでしょ、まあ、そういう構図やからでハングレーちゃんの上流会ヤマト家の上流会から堕落してで、無能力になってる状態。でも、権威、権力は欲しがって暴れてる。なんとかして、あの、権力維持できへんかなと、没落中の。金がだんだんなくなっていってるから、悪になっていく方の意見な。貧乏やから悪になったんじゃなくて。じゃあ、半グレの被害者たちも上流階級が多いんちゃうかなっていうのは簡単に想像できるよな。それはもう救いがたい、末期症状を呈すると思うで。警察も、唖然とすることしてるんちゃうまだ報道されてないけど上流階級の子供たちに関することは報道しにくいから報道関係者にも、ね、関係があるからそういったところね大変やろ野党にもそういったところは手を伸ばしてるか野党の議員さんは上流階級ね言っとくけど支持者は違ってもなでそういえばその東北地方でねアワビやったかな,なんか密輸道のこのやったかなまあ事件があってんか暴力団がどうもそういった海産物の不正取引してたんじゃないかって話じゃんあんなもんだからって言ってられちゃうかな満州残留孤児が販売ルートをつけてたはずやでだから思いっきり満州に
、まあ、ダイリンの思いっきり運べたんちゃう、まあ、どういうルートか知らんけど、北朝鮮ルートかもしれないし、ウラジオルートかもしれんけどな、要するに新陽地下、まあ、とかのハルピンの様子に送ってたんちゃうかな。でしょ。残留工事使ってできるやん。つまり、まあ、バイヤーとして、バイヤーっていうか、その、要するに船,船で運ばせたんちゃうかなと思うで、まあ、ちゃんとまともな商売の練習もしろいことちゃうかな、それ普通考えたら、よくある考え方として、麻薬ばっかりで稼ぐなって、死にたいんかって、暴力団に説教されるやん、半グレは。なで、ちゃんとこういうのんでしのぐものやるて、例えばじゃあ、いつも、あのどうのこうの、アワビのどうのこうのを、ちょっと満州の販路開拓してみろという感じなんちゃうかな。もちろんその取引の現場では暴力団おるやろうけどね、その謎の取引。で、まあ、この、この、この人の、この子の会社に運ばせるからって。じゃあ、中国サイドも、あ中国の商人サイドも、ああ、いいよいいよいいよってね。残念こじだから、この子もって。ああ、そんなん信用できるなという形かもしれん。なあ、ありうるやろ。で、まあ、そんなふうな、その事件はちょっと明るみでいったんちゃうかなと思うで。な目立つもんな<笑>そんな事件なでまあそれはそれとしてただそのまた話戻すとですね戻すというか今後ねうちの予定ももう中華杉田先生のおちんちんのこともねちゃんとジュリーにはねその共通認識としてね持ってもらってるからいつ,、まあ、いつも言ってるからねこの,この受験についてはねベラベラと家でもねでそのジュリーは杉田先生の講演会入ってるからねで、さっきも言ったように、メールでやり取りしてもらってる。で、杉田先生の師匠というか、まあ、師匠はあの安倍晋三元前首相やから。だから、安倍さんにどんどんどんどんうちの情報な、あのメール経由で伝わんねん。簡単に実は。もちろん古谷先生とか中山先生からも行くやろうけどね。まあ、その辺は、あうんの子、まあ、麻生おじ、本当はおじいさんだけど、ひょっとしたらうちの弟かもしれんけどね、麻生太郎さんはね。ネルテさんのうちの受精卵はマリコやから、戦前にもうちはできてたからね。まだ生まれてなかっただけでね。で、そんなこんなで、えー、っと、弟からね、えー、っと、いとこ。しかも、発生は弟やんの、とかな。い,いろいろと想定できるやろ、いろんなバージョンがね。で、まあ、二階さんとかもね、青の呼吸の一種やんか。ね。それは、県政統計はね、うちの平家の母方の系統だったから、ちょっとワン、ワン、ステップ、ワンチャ、なんつうのタイムラグ、どういったらいいのちょっとだけその、あの、うちの考え方とは違う考え方がもちろんあるやんか。うちもその、民権主義やし、ロータリー好きやけどな。そやけど、その、ライオンズがずっと扱ってたような話でないと、まずい世界もあるやんか。なんだか両方使えないといけない。保守主義を。で、都合いいことに、声優会系、ライオンズと、あと、県政党系、ロータリーが合併して戦後な。で、自民党になってくれてるやろ。これは助かるなぁと。ね、バリューセットみたいな、な<笑>、ものでしてね。助かるねん、実は、ほんまに。な。もういいね。<笑>大嫌いなマクドナルドなど使ってもうたけどな。<笑>さてさてだからあのー、あ,あうんでね言ってるところがあうんでいいんですよだからで EU とかともね意外と最近あうんがいけあうんでいけんねんなと思ってびっくりしてますねでイスラム教のね諸国地区前中東のねイスラム国家ともあほとんどあうんねやなと思って。だから、喜んでます。で、でな、なんかもう特別な政治発言はもう、ほぼすんだなと。つまり、あ、うんというか、どの、どの次元っていうか、今、うちのね、遺伝子の、またですからね、うちの DNA の螺旋構造の、今、どの辺なんかなと。で、この辺やったら、この辺の情報でなんとか繋いでんなって、二浦線の、あのー、損傷を、ね、収束したんだと。この主役部分はこういう次元から来たから、この部分はこういう歴史やから、じゃあ、この人まだ生きてるよね、とか。<笑>うちもそうやけど、他の人もな。あ、本当やな、ちょ、ちょっと前の
螺旋のほうが死んでたけどなこの人はなってこっちの歴史は生きてるわなええほんまやなとかなるやんかじゃあまあこういう好みやからこの螺旋構造よねこ,このあのアルンシンさんリンさんをつなげればちょうどピタッとあの好み通りにすんなりいけるなとまあ多少生き死にはあるけどってだってここのこの損失部分に本があったのはこの,このパーツでしょうってそ,こそれではあのお方は亡くなって落ちてなくてもねある人物は亡くなってたのにこっちで損傷を復旧したらあの好みになるなってじゃああの人まだ生きてることになるなってあうち以外でもねなるでしょそういう疑心の変動はあるやったんですねでじゃああとはもううちあんまりネットで情報を垂れ流してるかうちの好み垂れ流してんでも政治家の人ってそういう非常にその首脳うちのぶどまりがいいしで首脳同士が要するに牽制し合うことによる強いぶどまりがあるわけだからねどんな対立国家同士でもねじゃあまああとはもう世論づくりっていうか世論づくりの傾向づくりまあ要するに叩き台お手本っていうべきどう言ったらいいのかな世論づくりのベク,ベクトルかベクトルの方向性づくりにあのうちのトークっちのねあの使ってもらったという役に立ったかもしれないから、ね、とにかく使ってもらったと思うねと思うよその節あるやろだからそれでいいねなまあまあだからもうほんまにほ,ほとんど大変な詐欺がもう進んだわけで政治においてうち,うちはうちの意図をね一生懸命説明してたからうちのこのここまではもう理解できてますよと今回は、ね、それぐらいの理解できるような勉強や人生でしたよっていうねそういうのもねその各国の責任筋にね言えたからじゃあ,あとはまあ、えー、ゲートストーリー、まあ、いわゆるゲームブックって呼んでるけどね実はゲートストーリーゲートブロックストーリーねブロックするためのシステムやからね君たちをブロックするためのシステム君たちを遊ばせるためのゲームじゃないね本当はねただそのシステムを参考にしたのはゲームブックいうだけやからねだからゲームじゃないよ遊びじゃないよ君たちをブロックするシステムやからね免疫系なんですうちの。他人の免疫系にチャレンジ、違う、挑むってアホな話でね<笑>、死にたいんかよっていうことになる。まあ、死なんで済むケースもあるけどね。他の人に侵入して白血球と戦おうっていう、そのばい菌になるからね、君らね<笑>。それを、そのゲームと混同してたらね、ブロックシステムを、そんなことしちゃうよね、ナンセンスよね。人の体に侵入して、白血球に食われて、憤通りようもないやろ、皆さん。皆さんせいやんか、そんな。ゲームじゃないよって言ってるのにゲームやと思い込みたかった皆さんのせいやんか違うって言ってるのにゲームブックを参考にしただけって言ってんのになみんな一生懸命そこ誤解したがってその誤解のせいで君ら白血球に壊れて死んでるだけやんかでしょ免疫<笑>、ね、システムはちゃんと作動してるからやんか、ね、だって体でもみんなの体でも免疫あるやろな同じことですやんかだから同じこと言うか、うちの体にも免疫があるやん、当然。割と健康やねんから、かなり免疫は優秀やんか、うちの免疫な。な。麻薬やったらそんな壊れてくる免疫系なんてな。気をつけや。気をつけや、どころじゃん、昨今な。なんで、その、コロナ対策とか思ってるかもしれんけど、麻薬のことな。麻薬って免疫系壊すんですけど、ただ、皆さん、ショック死、免疫強すぎて高齢者が初期にショック死なさったでしょ。コロナを排除しすぎてショックしなさってるケースが多かった高齢者それは免疫強すぎるからだけどだからって麻薬で免疫落としてどうすんの若い頃がもともと免疫なんか育ってへんやん若い頃なじゃあコロナで死なんでも単なる風邪で死んだりするんでウイルスじゃなくてバクテリアで死んだりするでなウイルスじゃなくてばい菌で死んだりするんで今の若い子で当然コロナでも死んで免疫がないのわーいってもコロナ来るやんなショック死するほど免疫が強くないっていうのじゃなくて<笑>ショック死すらせんほど、まあ、あのショック死すらせんほど、まあ、麻薬によってなショック死すら麻薬によるショック死もあるやろけどそんなことじゃなくてなコロナによるショック死はしないけどショック死せんほど弱い免疫それを麻薬で作っちゃってるあなた方はねわかるかなわかりにくいやろ麻薬なんか出たらもうで麻薬によく似た抗精神病薬をコンスタって飲んでる人も何,何かもわからんやろうちの説明どうせなと思うで抗精神病薬でラリってる人もおるやんか
、似たような感じやから、そ,そこにプラス麻薬登場言っても、もう処置なしやで、タイマー登場とか言うたら、処置なしやで、救いがたき世界やで、救いようないとこに皆さん踏み込もうとしてんねん。しかも、免疫も持たずに、冒険に出ようとしている。魂のというか、肉体を殺して魂の。それは犯罪ちゃうかな、皆さんの。でしょ肉体殺してなんで、霊になるのが尊いんですか逆でしょ。ね。邪悪なことやんか。でしょ。で、えー、っと、だから、その、ちんちんがね、杉田さんのがついてる、でしょ。杉田さんが少年時代まで持ってたおちんちん、うちに移植手術されたやんか。天皇家によってな。山口組の監視の音、佐藤病院で、そういう手術されたから。だから、今もちんちんあって、今朝までひげ剃ってませんけどね。<笑>だけど、このちんちん払えたね、そのゲートブロックシステムである、つまりゲームブックによく似たフローチャート。まあ、あれはフローチャート文学って呼んでるけどね。ゲームブックって言い方もするけど。そのフローチャート作られへんやん。杉田先生の好みが出ちゃうやん。フローチャートの制作において。それはあかんやろ、いくらなんでも。そやけどそ、そもそもゲートブロックシステムを作るっていうのは、まあ少なくとも2種類の人種がおる。ね、エルメスとヘブライっていうか、まあ、エミシとヤマトですね。まあ、エルメスとユダヤって言うべきよね。ユダヤにもまあ2系通るわけやけど。で、複雑になったら春菜もおるしな。で、あのエミシ系のな、春菜。まあ、あれは穀物文明によっては、まあ、それと、ユダヤとも根結してる。あ家屋満州系とね。で、まあ、家屋にいた勢力がもうこうなに移動したりしてるわけで。でしょ。で、日本でも同じような出来事が起きて、朝鮮半島ではもっとひどい現象が起きてしまった。満州でもね、実はね。でしょ。で、それを大日本帝国のせいにしてるのは彼らの政治技術やからね。彼らが縁やってきたことやから、それはね。彼らが迫害してきたことを全部大日本帝国の責任にしようとするのは彼らの政治技術、伝統の外交帝国やからね。で、まあ、もうそろそろ何千年も、何千年か、まあ、2000年ぐらいは少なくとも。彼らが得意にしてきた外交戦術やからね、そんなんてね。本当にね、まあ、2000年って言ったらもう軍事行動、2000年前の軍事行動と伴ってるから、まあ、どのぐらいまあ、おまあ、千,千年未満かな。今言うたら外交テクをね、あの、中国大陸や朝鮮なんとか使うようになったのはね、やはり満州の方が使うようになったのはね、日本も、日本国内で山田水がそういう政治テク使ってるよ、という説明もしてんけどな。だけど、あの、それは杉田先生もです。大和竜家の顔してあるやんか。で、うちは恵美氏やろ。あ、みんななんつたまに言うやけどな。だから恵美氏の文脈と大和の文脈の対立が原因でいらない、ひどいことが起きてる。それをブロックせなかんやろ。それを改善せなかんやろ。そのためにどうやって大和をブロックするか。ということであるやんか。うちらの心に大和が入らんようにすればええだけやから。だから、そのシステムを作れるわけやから、その、フローチャートの選択肢な、要するに選択肢のことな、選択肢作成はまだせえへんっていうのをずっと言ってるやろ。つまり、本文はまだ書いてませんよってそういう意味やんな、やんか。例えば、そこの有名な大先生のこの本でも、本文ってのはこの中に書いてある。まあまあ、選択肢だら,だらけやんけ。まあだら、選択肢だらけでしょ。ね。これが本文です、中にね。こういったものを書いてないでもまだと。ただ、こういう本文を書くためには、ワールドデザインが必要な先生、この先生によるな。えー、この先生によるワールドデザインが必要なのか。今それを一生懸命、一生懸命言うか、それを着実にやってるとこなんですよ。ね、自宅や喫茶店などでね、こちょこちょなんか、うちが書いてるとしたら大抵それやってるわけ。ね。で、それが、着々と進んでますけど、でもずっとそれはやってへんで。ね、喫茶店でそれやったら家はもう家ではそんなんしてへんから、例えば。そんなもんですよ。ね。だから、その、おちんちんがなくなってから、あの、フローチャート本部にいよいよ取り掛かるっていう話をしてて、その時はうちも女に戻ってるから、うちの安全のために、うちはペルシャに引っ越しする可能性がある。ね。その後、まあ、うちが誰かと結婚するって言ってたそのヨハネ・モクシルクの花嫁のシーンのようなものは多分バビロンでないと行っても意味がなくてでしょそれをね
きえー、とヨーロッパ勢力はそれやったら旧バビあコバビロニアの旧バビロンすなわちオデッサでしょうって国会の要するにロシアの方のねロ,ロシア方面なと思ってたんですよね EU はコバビロニアじゃなくて意がないとでもイスラム諸国はいや新バビロニアのいわゆるバビロン<笑>ねバグダドの近くのバビロンでいいんじゃないって。っていうでしょうね。その二つの、どっちのバビロンにしたらいいのかちょっとうち今わからんだけ。とりあえずどっちかに決めるためにも、テヘランにおったら便利なわけで、どっちにも迎えるからね、テヘランだったらね。で、だから、まあテヘランでそういうのは作ってもらいたいってずっとハメネイシに言われてきたから、フリーメイソンの本国はね、ペルシャですから。というわけで、その準備中なんでございます。分かったうちの予定。で、こんなんはもう<咳>、党に自民党には伝わってるということなんですよ。あ、ほんの呼吸もそうやけど、こんな細かいことは、樹里から過ぎた事務所、そこから安倍さんに当然ね、もう、ホットラインで伝わってるはずやから。ね。一番情報派やのは自民党ですよ、だから。もちろん。で、構わないでしょ、うち自民党員やから。